ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பூரிக்கு ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் கருப்பு சுண்டல் வச்சு ஒரு கடலைக்கறி இதுக்கு வந்து நீங்கள் சுண்டலை வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் சின்ன துண்டு இஞ்சி ஆறு ஏழு பூண்டு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி சீரகம் பட்டை ஏலக்காய் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஏலக்காய் பட்டை சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா அது பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி அது நல்லா கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் நான் வந்து அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம தக்காளி கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணும் இல்லைனா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் அதனால் அஞ்சு பெரிய வெங்காயத்துக்கு ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக நான் வந்து இதில் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஒரு பிரியாணியில் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம ஊற வச்சுருந்த கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்பயுமே ஒரு கறி செய்கிறப்ப கிரேவி தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து கிரேவியும் கடலையும் வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியை இப்போது இதை வந்து ஒரு கடலை வேகிற வரைக்கும் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான கடலைக்கறி ரெடி ஆகிடும் இது வந்து பூரிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இது இருந்தால் போதும் கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்டியான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் பாய்